నువ్వు ఇక్కడికి రావటం లేదని చెప్పాక నేనే ఢిల్లీకి వద్దాం అనుకున్నాను కానీ కొద్ది రోజులుగా నా మనసేమీ బాగుండటం లేదు ఇక్కడ జరగకూడదు ఏదో జరిగింది అనిపిస్తోంది ఆ అది సరే ఈ సమయంలో నువ్వు ఎక్కువగా తిరగకూడదు కదా అలాంటప్పుడు ఎందుకు ఇంత దూరం వచ్చారు మిమ్మల్ని చూడాలనిపించింది అందుకే వచ్చాం కాదు వేరే కారణం ఉంది భరత్ సెలవు దొరకలేదు అందువల్ల డెలివరీకి రావటం లేదు ఇక్కడే హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ అవుతానని ఫోన్ చేసి చెప్పిన దానివి ఇలా ఉన్నట్టుండి ఈ నాన్న జ్ఞాపం వచ్చాడని చెబితే అది నేను నమ్ముతాననుకున్నావా ఒప్పుకున్నాను మిస్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు భరత్ ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు ఏం లేదు మావయ్య నీ ఆలోచన అంతా నీ తమ్ముడు వినోద్ గురించి అవునా అవును వాణ్ణి చూడాలని నా మనసు ఎంతో ఆతృత పడుతోంది నాకు డ్యూటీ అప్పగించేంత వరకు నేను వినోద్ వెతకడానికే వెళుతున్నాననే విషయం నాకే తెలీదు భరత్ నువ్వేమంటున్నావు వినోద్ ని అతని స్నేహితుల్ని వెతకడానికి గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేసింది భరత్ నై నువ్వు కాంప్లికేటెడ్ కేసులో ఇరుక్కున్నావని నాకు తెలుసు వినోద్ మొదటి నుంచి చాలా దూకుడు స్వభావం కలవాడు ఇక్కడికి వచ్చే ముందు నాకు ఫోన్ చేసి ఒక రిస్క్ తీసుకుంటున్నానని అన్నాడు కానీ ఇలా జరుగుతుందని నేను అనుకోలేదు ఏంటి భరత్ నువ్వు చిన్న పిల్లలాగా వాడికి ఏదైనా ఆ దేవుణ్ణి ఒకటే కోరుకుంటున్నాను వాడెక్కడున్నా ప్రాణాలతో ఉంటే చాలు లేదు భరత్ అతనికి కాదు ఢిల్లీనే ఉనికించిన ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ధైర్యం అంతా ఇక్కడికొచ్చాక ఏమైంది ఒక క్షణం నేను అన్నగానే ఆలోచించాను ఓకే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ భరత్ రిపోర్టింగ్ సార్ ప్రతి కేసు మొదలెట్టే ముందు నేను నిన్ను అడిగే ప్రశ్న ఎక్కడి నుంచి మొదలెట్టాలి ఎలా మొదలెట్టాలి ఎవరితో మొదలెట్టాలి దేర్ యు ఆర్ ఇది నా భరత్ అంటే ఈ ధైర్యానికి నేను పడిపోయింది అర్థమైందా మై లవబుల్ ఈడియాటిక్ హస్బెండ్ లాజ్ కొట్టానంటే కొడతారు కొడతారు కొడితే అడగడానికి ఇక్కడొకడున్నాడు వాడొచ్చి మీ ముక్కు పిండేస్తారు జాగ్రత్త అయ్యో ఐఎమ్ సారీ మై చిన్న నేను అన్నదంతా విత్డ్రా చేసుకుంటాను ఈ భయం ఎప్పుడు మనసులో ఉంచుకోండి ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమన్నారు ఎక్కడ మొదలెడదామా అని మా నాన్న చెప్పిన ప్రకారం వాళ్ళు నల్లమలకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి మన గెస్ట్ హౌస్ లోనే కదా ఉన్నారు అందువల్ల అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయడమే కరెక్ట్ పద్ధతి రైట్ పాయింట్ పర్వాలేదు నీకు పోలీస్ బుద్ధి వచ్చేసింది కేసు డీల్ చేయడానికి మాత్రం నా తెలివి కావాలి కానీ గవర్నమెంట్ శాలరీ మాత్రం మీకా ఈ రోజు వరకు లెక్కలన్నీ చూసి నా కమిషన్ ఇవ్వాలని మీకు అనిపించడం లేదా కమిషన్ ఇచ్చేశాను కదా ఏది అదే కదా దుర్గా నీ కడుపులో పెరుగుతుంది So, we are starting from the guest house. We are going to go to the 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 house. We are కళ్లతో ఆమె స్వప్న సుందరిలా ఉంది కానీ కానీ కెమెరాలో వచ్చి చూస్తూ ఉంటే నేను నిజంగా నమ్మలేకపోయాను అఖిల అఖిల శివరాం దీనివల్ల నీకేమనిపిస్తోంది కడుపు బాగా పెద్దదైనంత వల్ల చీర కట్టుకోవడం కష్టమైంది అనిపిస్తోంది నేను కేసు గురించి అడుగుతుంటే నువ్వు చీర గురించి చెప్తావేంటి ఈ కడుపు మీద చీర కట్టుకునే అవస్థ కట్టుకునే వాళ్ళకే తెలుస్తుంది మీలాగా ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకునే వాళ్ళకి తెలీదు కొంచెం వచ్చి చీర కుర్చీలు పట్టుకోవచ్చు కదా ఏంటిది ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ని చీర కుర్చీలు పట్టుకోమంటావా 
సరే పెళ్ళని చెప్పి తప్పుతుందండి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు ఎవరు చీర కుచ్చిళ్ళు పట్టుకోకూడదని ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ లో రూల్స్ ఏవి లేవు కదా అంతా నీ టైం తల్లి కానీ చెప్పండి ఏంటి విషయం ఆ డైరీ చదివావు కదా నీకేమనిపిస్తుంది సుందర్ డైరీలో రాసిన ప్రతి అక్షరం పరిశోధించి రాసినట్లు నాకు అనిపిస్తుంది నా లెక్క ప్రకారం గొప్ప అందగత్ అయి ఉంటుంది ఆకిలా శివరాం పురుషుల నవనాడుల్లో గగ్గర్పాటు కలిగించేంత అప్సరస అది నీకు డెలివరీ అయ్యే గ్యాప్ లో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అని కూడా చూడు నువ్వే కదా అడిగింది లైన్ వేస్తారా అని అడిగితే లైన్ వేస్తావా ఈ అప్సరస్ ఉండగా వేరే అప్సరస్ నాకెందుకు సరే విషయానికి రా ఈ సుందర స్వామికి అఖిలా శివరామ్ కు ఏదైనా సంబంధం ఉండొచ్చని నీకు అనిపిస్తుందా అలాంటిది ఏమీ లేకపోయినా సాధారణంగా ఒక ఆడదానిలో ఉన్నదానికంటే ఆమెలో ఇంకేదో విశేషాన్ని సుందర్ చూస్తుండొచ్చు యూ ఆర్ రైట్ కొంచెం బొట్టు పెట్టవా ఏ అర్థంలో చూస్తూ కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా నువ్వు పెడితే అదో సంతోషం నేను ఇక్కడ కదలాను పెట్టు నీకోసం ఎవరు వచ్చారు ఐఎమ్ గిరీష్ రెడ్డి కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ సార్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ కదా ఎస్ సార్ మీలాంటి మంచి ఆఫీసర్ కావాలని నేనే ఐజీకి చెప్పాను థ్యాంక్ యూ సార్ టీ తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ మేడం దుర్గా నా వైఫ్ మేడం గారు నాకు తెలుసు బిజినెస్ ఇండియాలో ద న్యూక్లియర్ వరల్డ్ అని మేడం గారు రాసిన ఆర్టికల్ నేను చదివాను అలా అయితే మీ పోలీసులో కూడా ఆర్టికల్ చదివేవాళ్ళున్నారా ఆ సంవత్సరం నేను కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను టెక్నో వరల్డ్ ఓ అయితే మీరు హైటెక్ పోలీస్ అనమాట దుర్గా కొంచెం ఆ డైరీ తీసుకో మిస్టర్ గిరి సార్ ఎంతో రహస్యమైన కేసు అయినందువల్ల అన్ని మూమెంట్స్ ని రహస్యంగా ఉంచడంలో నేను స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాను నాకు తెలుసు సార్ ఎలా ట్రైనింగ్ కి నేను ఢిల్లీ వచ్చినప్పుడు మీరే మా క్లాస్ తీసుకున్నారు ఆ రోజే తెలిసింది మీ క్యారెక్టర్ ఏంటనేది ఆయసి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటవ తారీఖు మిడ్వే అనే చోట బ్లాక్ హిల్ ఫారెస్ట్ గురించి ఒక డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ తీయడానికి ముగ్గురు ఫిల్మ్ స్టూడెంట్స్ వెళ్లి మిస్ అయ్యారు వాళ్లను వెతకడానికి వెళ్లిన టీం ఒక సంవత్సరం తర్వాత వాళ్లు తీసుకెళ్లిన కెమెరా ఇంకా అనేక వస్తువుల్ని ఆధారంగా చేసుకుని కూడా వాళ్లకు జరిగిన ప్రమాదం గురించి ఈ రోజుకి తెలుసుకోలేకపోయారు అక్కడ జరిగింది తాతలు చెప్పే దెయ్యాల కథలాగా ఇంకా ప్రచారంలో ఉంది ఆ కథలాగే ఈ కేసులో కూడా ఏదో మిస్ ఏమైందమ్మా భరత్ నేను పాతకాలం వాడిని ఆకాశం భూమి నక్షత్రాలు ఉపగ్రహాలు అన్ని దైవాంశులేనని అనుకునే ముసలాణి నేను దేవుడే కాదు దుష్టశక్తులు కూడా ఉన్నాయని నమ్మే మూఢుణ్ణి నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నావు నాన్న నల్లమల నల్లమల అడవుల రహస్యాలను తెలుసుకోవటానికి ముందు జీవితంలో అన్ని ఆశల్ని పూర్తి చేసుకోవటం మంచిది అంటే నిజం నల్లమల అడవుల రహస్యాలను తెలుసుకోవటానికి వెళితే మళ్లీ తిరిగి వస్తారని నమ్మకం లేదు ఒకవేళ వినోద్కేమైనా వెళ్లొద్దు అని నేను వారించాను అతను వినలేదు ఆ రోజు అతను అక్కడికి వెళ్లకుండా చేయటం నా వల్ల కాలేదు అన్నది నిజం నేను నిన్ను నిరాశపరచటం లేదు ఉన్నది చెబుతున్నా నువ్వు కర్తవ్యంలో దిగే ముందే ఇది నీ చేతి కట్టుకోవటం మంచిది నమ్మకం ఉన్నా సరే లేకున్నా సరే దీన్ని ఏ రోజు నీ చేతి నుంచి తీసేయకూడదు ఇంత చెప్పడం ఎందుకు నాన్న ఇదెప్పుడు ఆయన చేతికి ఉంటుంది 